I was randomly scrolling through my social media when I suddenly saw a familiar face. Vlad? Ты что ли? Yeah, this tough-looking guy with a massive beard posing with men in military fatigues turned out to be my school buddy, Vlad. We used to be pretty tight back in the day when we were growing up in Yekaterinburg, a no-nonsense city in the Ural Mountains. Heck, Vlad even came to my wedding. But then the war in Ukraine happened and we lost touch. I had no idea what was going on in his life until he suddenly popped up on my Instagram feed all decked out with guns and tactical gear and looking like he'd been through some serious military training. To cut a long story short, my school friend has joined a Russian militia that, believe it or not, is gearing up for a potential NATO invasion. Uh, right now, the members of this militia group uh, are training in Kaliningrad, Russia's most western region, sandwiched between Poland and Lithuania, and this is where I'm headed to see what my old pal has gotten himself into. You got me headed to the left, headed to the right, headed back and forth, but baby, it's all right. Здорово, здорово. Здорово, рад видеть старых друзей. Все, поехали. Добро пожаловать в мой мир. Vlad is the only reason I could get access to this pretty close group of people who call themselves the Union of Donbass Volunteers. Its members are pretty suspicious of outsiders and usually keep a low profile. But before we dive into that, let me give you some backstory on the Kaliningrad region so you have a better idea of why it's not so surprising that paramilitary groups have been on the rise here. Well, get this. We're in Kaliningrad, undisputed Russian territory. But if we were to hop in a car and drive east for a couple of hours, we'd end up at the border with Lithuania, already NATO land. So why don't we uh, get a glimpse of what the Russian-NATO border looks like in the midst of uh, one of Europe's worst military conflicts <laughs> in decades. Yeah, let's hop in. According to the Western media, Kaliningrad is one of the biggest hotspots in Europe right now and a potential stage for a full-blown military showdown in the event of a kinetic war between Russia and NATO. It all boils down to the region's position on the map, which from the West's perspective, makes Kaliningrad a formidable Russian outpost deep in Europe. NATO reports describe this relatively small piece of land as Europe's most militarized zone, as it hosts Russian missile complexes capable of hitting several major European capitals with nuclear warheads in mere minutes. Driving through Kaliningrad's uh, beautiful and actually pretty peaceful landscapes, it's really hard to fathom the immense tension that surrounds the region. I don't know, maybe it's uh, maybe it's the calm before the storm. Although Kaliningrad may hold strategic importance for Russia, the fact that it's locked between two NATO countries also makes the region extremely vulnerable if the ongoing confrontation between Russia and the West were to escalate. Especially now when Russia's military already has its hands full in Ukraine. The situation reached a boiling point last summer when Lithuania cut off land supply routes between Kaliningrad and mainland Russia. The overall tension that's been building since the war in Ukraine started has prompted some citizens of Kaliningrad to form paramilitary units which they say might serve as the first line of defense in case the once unthinkable scenario indeed unfolds. Вот для меня это более чем реальный сценарий, честно. Типа потому что, например, если Россия, не дай бог, ослабнет, и этот Калининград станет очень лаком кусочком для НАТО. У нас в Калининграде в одно время прошёл такой слух, что мол, поляки и литовцы зайдут завтра, блядь. Все, танки завтра в Калининград, вот буквально так. Люди довольно серьёзно испугались, и даже мои знакомые вывозили своих детей The Lithuanian border seemed quiet when we arrived, as traffic along the bridge linking the two countries has virtually come to a halt. Vlad's friends from the paramilitary unit waved the Russian flag towards the Lithuanian border guards, 
and paraded in front of the giant letter Z, an unofficial symbol of support for the Russian military, which is lit up every night on the Russian side of the border. Ты правда считаешь, что литовцы могут прийти и напасть на Калининградскую область? Я ничего не считаю, я просто готовлюсь к Держи! I spent two full days with these militia members, watching how they train and learning their thoughts on the ongoing war between Russia and Ukraine, which might surprise some of you. No, во-первых, я считаю, что мы эту войну не проиграем. То есть мы просто физически не можем проиграть. But I also want to give you the historic context of this place and address the elephant in the room. Why on earth does Russia own this tiny piece of land so deep in Europe? Well, there's this idea that's been floating around that Kaliningrad is Russia's most European town. Whether this is entirely true or not, one thing's for sure. When you're strolling through the center, the heart of this place, it does feel like you're wandering around an old, charming Central European town. For most of its history, Kaliningrad had a German name, Königsberg. It was the capital of the German region known as East Prussia for centuries. During World War II, the city was heavily damaged by both Allied aerial bombardment and Soviet artillery. In 1945, East Prussia was divided between neighboring countries, with Moscow taking control of Königsberg itself. When the USSR fell apart in 1991, the region, which already had one million ethnic Russians at the time, found itself separated from the rest of what became modern-day Russia. Today, Kaliningrad is a curious blend of its Soviet heritage and its European roots. Kaliningrad is very important to me that I feel the energy of the enemy of the war. This wall of the earth, these mountains, the 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 mountains, Well, come check this out. So this uh, is a normal residential building. And here, right next to it, there is an old Nazi bunker that's been around since World War II. Uh, I gotta tell you, this thing looks really bizarre and out of place, but I guess uh, this is one of those things uh, that can only be found in Kaliningrad. With the faded remnants of the Nazi eagle above the entrance and gas masks scattered inside, this place is a grim reminder of the dark history that's woven into the city's fabric. Какой ужас! Как будто война тут закончилась недавно. Война никогда не закончится. В принципе, то если разгрести, то можно очень много народу разместить в случае натовской бомбежки. So we're headed to, to a training ground on the outskirts of Kaliningrad. Uh, this is where Vlad and his uh, uh, comrades uh, hone their skills in shooting, uh, patching up wounds, and generally getting battle ready. У каждого из наших членов нашей организации есть рация дома. Если упадет связь, отключится интернет, мобильный телефон. Мы просто все в этот час X включаем рации и становимся все на связи. Здесь, находясь опять же в Калининграде, на острие, мы видим, чувствуем, наверное, что нас ждет в случае начала горячей фазы. Да, да, да. Право, открывай, чисто двигай. One of the things they practice during these unofficial meetings is capturing and defending trenches. As the war in Ukraine shows, this has remained an integral part of modern warfare. They fire blanks, but they take the training seriously. When they were practicing how to rescue an injured fighter, they were all in like it was a real combat. Давай автомат, я отстреливаться буду. И сам, давай. Поляки, да, когда вокруг и говорят, что они хотят захватить область. Соответственно, ну как бы здесь люди понимают, что такое может быть. Если мы сейчас все соберемся и уйдем на Украину, здесь кто останется? Сюда просто зайдут и, ну, блин, убивают наших жен, детей. То есть мы себя защищать, мы не куда-то собираемся идти. Белки, блядь! Быстро, блядь! 
Давай, 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 вон укрытие. Еще, еще, еще. Они же говорят, что все-таки НАТО это оборонительный союз, что они сам никогда не нападут. Не, они, они могут это сделать, потому что слишком много денег и НАТО, и Европа, Америка вложила, вот, например, в ту же Польшу. А они же потребуют отдачи. Экономика Польши именно чем держится. Вот. А они в деньги вкачивают, в них вкачивают, вкачивают, вкачивают. Дороги вдоль Калининградской области делают, и подъезды к границе. Irregular civilian fighters are new to this part of the world. In the early months of Russia's invasion, Ukraine formed its own territorial defense forces that were meant to assist the regular army. In Russia, however, these militias don't have any official status. In other words, the government didn't ask them to gather in the woods and hone their military skills. Министерство обороны вообще знают про ваше существование? Я так понимаю, что возможно знают, возможно знают, но не, не уверен на 100% что знают, но в мероприятия в какие-то проводимые Министерством обороны нас не вовлекают. Вы просто это на свои деньги делаете? Да, мы это все самостоятельно закупаем на свои личные средства, все что на нас в настоящее время мы имеем, одето, используем, это все приобретается за личные средства. Сейчас, чтобы уверенно работать, тренироваться нужно от там, полторы тысячи долларов. Примерно вот один автомат Калашникова охолоченный, они стоят сейчас от 60 до 100 тысяч рублей. All of these men have day jobs. For instance, one is a history teacher. Как, собственно, мы с вами это помним. My friend Vlad is the owner of a small handyman business. He's never served in the military and until recently couldn't imagine himself running around in military fatigues taking shooting classes. But everything changed after February 24, 2022. Ну, в первые дни войны я был просто в шоке. Очень большая степень тревоги. Все худшие плюс сценарии сбылись. Я думал, что мы на пороге ядерной войны в то время. Trying to shake off the overwhelming feeling of frustration, Vlad started to absorb tons of information related to the war. Having little trust in the official Russian line, he turned to Ukrainian sources. Поэтому не ходите в военкомат ни при каких условиях, даже если это грозит вам серьезными последствиями. Ну, украинцы говорили, что все, что мы делаем, тщетно, все это обречено на провал. Действие крайне неумелое. И какое на тебя это оказывало воздействие? Ну, я думал, что это пиздец, если честно. Somewhere around this time, he met with a local militia that painted a different picture. Vlad introduced me to one of its unofficial leaders, nicknamed Historian. Historian has already spent six months volunteering as a combat medic in Ukraine, but his main job is a history tutor. We sat down in his class, which is decorated with a big flag of the Russian Empire. This is where he teaches history during the day and holds informal meetings of their militia group in the evening. Что можно сказать про украинские вооруженные силы, как они себя ведут? Их очень хорошо, действительно, натовские инструкторы неплохо их натаскали. Плюс нужно понимать, что это такие же славяне, как и мы, то есть у них высокий боевой дух. Historian has a somber take on this war that you probably won't hear on Russian television. He believes Ukraine might gain ground in its highly anticipated counteroffensive and also admits that Russian troops are suffering from supply issues. Yet, he says, Moscow is far from losing. То есть мы просто физически не можем проиграть эту войну. Почему? А, потому что проигрыш войны это все-таки уничтожение основной части вооруженных сил, а, паралич логистики, уничтожение командного состава ну, и занятие основных регионов производства вооружения. Ничего из этого в ВСУ сделать не смогут, а, потому что им придется тогда идти на территорию нашей страны очень серьезно. Вот они этого не сделают банально, потому что у них не хватит сил для контроля такой а, территории. Ты смотришь украинских, э, украинские СМИ, источники, что они говорят? Все, всех убили, всех победили уже в НАТО. Крым взяли, Донбасс взяли, Путин в Гааге. Их пропаганда и наша пропаганда говорят одно и то же, только диаметрально друг на друга. Прямо слово в слово. И ты слушаешь этих, 
эти нацисты-убийцы, слушаешь этих, эти нацисты-убийцы. И они все одно и то же говорят друг на друга. Единственная пропаганда российская, которую я воспринимаю, это пропаганда от моих пацанов. А вот это все, что телек, радио, это просто невозможно, невыносимо скучно. Members of this militia group, some of whom seem very young to me, look up to those who've returned from Ukraine and have first-hand experience of the war. А сам готов поехать в зону СВО? Да, поэтому и готовлюсь. А какую-то роль себе там видишь? Роль штурмовика, в принципе, к чему я, в принципе, и готовился, и что всегда мне лежало ближе к сердцу. After spending a few days in Kaliningrad, I was left with mixed feelings. The overall tension that's been running high since the war in Ukraine started has brought together men from all walks of life. The time and effort they've put into their training have not only given them military skills, but also a sense of camaraderie, a feeling that someone's got their back. I just hope that my old friend won't have to put these skills to use. Despite his tough look, I know that deep down all he wants is peace for both Russia and Ukraine. В тот, кто прав и виноват, я не буду рассуждать. Для каждой стороны своя правота. Я понимаю вас прекрасно, понимаю, что вы считаете нас на сто процентов неправыми. Но сейчас идет бой, и что я не могу предать свою родину, что вы не можете предать свою родину. Поэтому сейчас мы бьемся до конца, до победы. Но в итоге, я вас уверяю, что этот конфликт закончится. Русские перестали ненавидеть немцев, американцы перестали ненавидеть японцев. Да, это очень серьезная травма. Мы все пострадали, мы все обескровлены. Но мы с вами, обычные граждане, обычный род, будем жить в мире, и мы снова будем дружить.